莫非，我告诉你一个好消息，我被明媛录取了。你看，真的呀？我说你也太牛了吧！你看我就说你行的，你总是没自信。现在你被明媛录取了，怎么样？相信我的话了吧？不瞒你说，我到现在都感觉我跟做梦似的，而且还是夏总监亲自录用的。刚才他把我叫到办公室，跟我承诺了好多呢。是夏雪玲吗？对啊，他人其实挺好的，而且他刚才还一个劲儿在夸我。嗯，莫非怎么了？你不喜欢他吗？没有啊，就是也不是特别熟悉，谈不上喜欢，谈不上不喜欢。你别多想。你这又吃的是哪一顿呀？哎呀，我来了之后就没正常的吃过一餐。这么忙，忙什么呢？啊，我知道了，你一定是在法国忙着浪漫的邂逅呢，对不对？邂逅什么呀？我每天除了学校就是家里，连龙宫都没有去。先不跟你说了，我还在公司，别管他呀。嗯，工作不能再去黄老板那添麻烦了。再找一份。Excusez-moi. J'ai vu votre annonce. Vous cherchez une conseilleuse de vente Oui. Vous cherchez un emploi Oui. C'est ça. Comment vous vous appelez Mofé. Hmm. Et quelle est votre formation J'ai étudié de la couture. Hmm. Bien.、Um, nous avons justement des clients chinois. Montrez-moi ce que vous pouvez faire. D'accord. C'est trop mignon, je n'aime pas. Bonjour, je vous demande, vous avez besoin d'aide Je voulais venir à Bali pour un voyage. Je suis en train de faire un voyage à Bali. C'est vrai, Bali pour les femmes de Bali est un rêve pour les femmes. Si on ne les emmène pas, c'est un regret. Je voudrais vous demander, vous aimez quel type de vêtements Je ne sais pas, vous avez besoin de vêtements plus grands. Je n'ai pas besoin de vêtements plus grands. Je n'ai pas besoin de vêtements plus grands. 那这两件就很适合您了。先跟您说这套吧，这套其实它是一个收腰的连衣裙，它会把您那么细的腰凸显得更加的凹凸有致，而且它没有多余的设置，很简洁大方。就算您上班穿的话，也不会显得过于招摇。我腰细什么呀？都是两个孩子的妈妈了。真的吗？完全看不出来。如果是这样的话，那这套就更适合像您这种帅气的职场辣妈了。你这小姑娘太会说话了。行，我相信你眼光，看看我的尺寸吧。这两件衣服我都要了。谢谢您这么信任我。那这边请。Excusez-moi, ces dames prennent les deux。今天还是刷卡？刷卡。Très bien. Bien que je ne parle pas chinois, mais j'ai bien compris. Vous faites bien le boulot. Comment vous vous appelez? Moffé. On se verra demain, Moffé. Hmm? Merci. Merci beaucoup. 在 LC 那边有消息吗？还没有。这个 SLC 啊，已经两次爽约了
，看样子是不太重视我们明远集团。我担心这件事情会夜长梦多。这事儿啊，您就别操心了，交给我来处理。我觉得我倒是有必要再去一趟法国。也好，挺难的，但是我相信你，我尽力。Souhaite un bon séjour. Merci. Hey, Xuan Ge. Hello. I just flew on the plane to the SLC. I went to talk to him about his office. I think he still doesn't want to see us. You say we came here to meet him. Is he being too arrogant? I don't think it's our problem. He must be from the Kaiman side. They have done the work. 他们做了手脚，那咱们应该怎么办啊？像 SLC 这种顶级的面料厂商，他们的首要选择未必是精简。像我见了他们，我有办法说服他们。行了，咱回去休息。行，轩哥，你也到这休息。知顾问，几点了？吃饭去。吃饭我不去了，我今天做很多。有我这个免费辅导帮你做功课，事半功倍。什么好事这么开心？啊，我我我还有事，我先走了，拜拜。哎，就。我说你不是过两天才来吗？怎么今天就来了？我过来办的事儿提前了，最主要的就是，这不是想早点过来看看你。呃，那我们现在去哪儿？你想去哪儿？你想带我去哪儿？塞纳马一城河，你有去过吗？还没去过。我订了一艘船，晚上咱们两个去那吃饭，好吗？晚上去那吃饭？不行啊。没有，就是，只是我想和你去另外一个地方。听你的。你不想跟我去床上吃饭，就是为了来这里？来这里呢，其实是有原因的。我们老师给我布置了作业，让我来这里呢欣赏美景。你们老师给你布置的作业？谁啊？安德烈。你怎么知道？你们学校恐怕叫安德烈。能给你们出这么有深意的选题吗？嗯，哎，你知道这是什么用意吗？刚开始出题的时候，我完全不理解的。巴黎的整个的城区最初就是从这个地方携带的。你知道第一批来巴黎定居的人啊，他们是在那个时候才搬了进来，大概是在公元前三世纪。但是到了中世纪之后呢？巴黎的发展是由整个的塞纳河向两岸去发展，但是不管怎么样的发展，这里永远是巴黎皇权和教会权力的中心位置。所以说，来到了巴黎啊，只有来到这里，才能够感受到巴黎的精神所在。你说你们的老师
，是不是用心良苦了？听你说完，嗯。哦，你看天上的红色，夕阳吗？对啊，你知道在中国古代呀、啊，都管红色呢叫赤色，就是夕阳的颜色。所以说这次你的设计，想用什么颜色？中国风当然要用最能代表中国的颜色。我觉得最能代表中国的颜色就是赤色和朱色，它不像西方的三原色那样的艳。嗯，朱色和赤色就像是故宫的红墙，加一点土黄色，颜色很温暖。浓郁醇厚，我觉得就是最能代表中国的颜色，就像我们中国人一样，很有包容性，很温暖。那你的作业做完了吗？嗯，在选色上面我还是会有一点点的问题，拿不准。你有发现你自己最重要的问题在哪吗？在哪？你很了解所有的传统颜色。了。但是你却做不出中国风的衣服，为什么？因为在你整个设计里面，你有太多的限制。所谓的中国风设计，它不在于形，在于精神。所有的传统元素，所有的传统设计，它只是一个载体，你不需要那么去强求它。可是如果没有元素和那些记忆的话，怎么表现中国风啊？你过来看一下，这是什么呀？这是什么呀？看到这个你会想起什么呀？想起“夕阳无限好，只是近黄昏”。这就对了。中国，它早就流淌到你的血液里面，刻在你的灵魂之中，所以你不需要去强调它。你现在唯一需要做的就是打破你身上的所有的条条框框。落日熔金，我云何必？人在何方？哎，你看这个像不像是？渐变色的宫廷套装演艺剧啊！看来你已经懂了，可以了。谢谢唐总哦这我都听还挺冷。对呀、啊，今天感觉自己穿太少了。哇！先报警。大妹，起床了，起床了。快走！我去帮他。你的作业我已经帮你交上去了，安泽烈说等你回到学校之后，他再给你私下讨论。
谢谢你啊，要不是你的话，我作业肯定都完不成。你还跟我客气啊？大家都是同学嘛。等我一下。哦。行啊，怎么样？大难不死，必有后福。乖，痛不痛？没有手帕。不想看见你。不是你是不是觉得你受伤了就可以想做什么就做什么？我只想跟莫非说话。拜托。我就在门口等你啊。姐，害你住进医院。不过谢谢你救了我们两个。大柱，我救的可不是你们两个，我救的就是你自己。我看你伤的还挺严重的，脸这边也受伤了。完了，完了，完了，完了，完了，完了，毁容了。呃，不至于毁容，医生说了，只是皮外伤，皮外伤而已。只不过，右手伤的比较严重，你一定要自己小心啊。小伤，你的脸没事吧？女孩子的脸颊可不能留下伤疤呀。这只是小伤，没关系的。真的是，你要是毁容了，就只能靠才华吃饭了。我说你现在还有心情开玩笑啊？警察抓到人了吗？怎么说的？没有，等他们到现场的时候，人都已经没有了，他们也没有办法去贝蒂家抓人啊。必须要尽快解决这个问题。是啊，林轩也是这样说的。你能不能别在我面前提他的名字呀？好，好，好，病人，你最大。嗯嗯。啊。你昨天吓坏了吧？还好我昨天和明轩在。哎呦，我都说了，你能不能不要再提他的名字啊？好，对不起，对不起，对不起，真对不起。小姐，嗯，我需要的是你的道歉吗？那那是什什么呀？我需要的是你的移情别恋呀。好，看来你也没什么事儿了，那我就先走了。对了，把你钥匙给我，我给回去帮你收拾一下东西。你看看抽屉里面有没有钥匙？哦，我家门口那个地毯下面有钥匙。好吧，那我先走了，拜拜。收拾完东西赶紧来找我啊！哎，我说昨天的事情多亏了方小雨，你要不要考虑一下两个人握手言和？你为什么那么关心我们俩之间的事情？是不是他有跟你说过什么？他没说什么，只是你们每次见面都不开心。我不需要你跟不开心。哎，我跟他的事情一时半会儿跟你说不清楚，咱们就先不聊了，好吧？你也没吃饭了，我去买饭，你上楼等我。嗯。
。脸怎么了？哦，没什么，来找多多啊。他不给我开门呢，你帮帮我。我只能帮你到这儿了，那你进去吧，我去给方小雨收拾点东西。师哥怎么了？你问多多吧。真的知道错了，你个骗子！你告诉我，我怎么能不见你？我没有你一天都活不了。你走啊，杜总，咱俩这么多年的感情，你真放得下吗？我放不下。这个娃娃是咱俩一起从游戏厅里边抓回来的。你说要让他当咱俩婚礼吉祥物的，你不走是吧？我走。哎，多多，你去哪儿啊？你慢点，你等等我。阿姨，雪玲，哎呀，你可来了，我这几天都闷死了，好久没见你了。就是啊，你怎么不来看我呀？走，那我们先走。好，最近是不是挺忙的？是，明轩不在公司，事情特别多，所以这才有空来看你。走，你看我给你带了你最爱吃的点心，啊，只有你这么贴心。你闻闻香不香？嗯，好香啊。嗯。阿姨做的桂花酿特别好吃，等做好了叫你来吃。好啊，来喝点茶。明轩啊不在公司，这所有的事情都压在你一个人身上，肯定是比较辛苦的。谢谢阿姨。我见你今天的气色就不如平时，今天晚上留在吃饭吧，我让吴妈给你煲点好汤，好好补补。好，谢谢阿姨。其实工作上的事情累一点是没关系的，但是明轩现在在法国，我还是比较担心的。还好吧，他这么大了，又不是头一次出国，而且阳光跟在他身边。其实当初我是希望你能够陪他的，这样我就更放心了。我知道您的好意，我就怕以后我都不能常来这个家看您了。怎么会呢？怎么了，雪玲？出什么事儿了吗？阿姨，嗯，本来明轩这次去法国是去处理公司的事情，但是我听说，他其实是去看一个女孩。女孩？哎，什么女孩啊？不会吧？你见过的。就是上次跟我一起来家里那个叫莫非的女孩。哦，我有印象，就是小设计师，说你跟明轩挺看重她那个。嗯。看上去不像这么有心机的女孩啊！哎，怎么她不学好呢？学掺和别人感情，抢别人男朋友，讨厌。哎，是不是你多心搞错了？我也不知道，不过莫非她确实比我年轻，也比我漂亮？谁说的？在我眼里，谁都没有你好。你早就是我心目中的儿媳妇了。没事，这个事情交在我身上。没有我的同意，明轩不敢把别的女人带回来。嗯，可是明轩她会不会不高兴啊？她不高兴，这个家得我高兴才行。放心吧，我有数。阿姨，你真好。我们来了。
怎么了？探病了。探病。通知出来。是。脸皮真够厚的，不请自来。我没有请你，出去吧。我给你准备了一些换血的衣服。你帮我拿的东西我还会用吗？你不要得寸进尺啊！我说你们两个不要吵了，这里是医院，衣服是我收拾的，都是我收拾的。莫非，你昨天晚上陪我整个晚上，累坏了吧？小脸蛋都黄了，是不是为了陪我还没吃饭呢？我我说你救了我们两个，我们两个照顾你也是应该的，而且昨天晚上又不只有我一个人，林轩娜也在。所以说，为了感谢你啊，特地给你请了个护工，保证可以让你在出院之前把你养得白白胖胖的。我用得着你给我请护工啊？我自己不会。现在不是生病了吗？你方便吗？还有我做的这一切都是为了感谢你。你把莫非照顾得很好，不劳您费心。照顾莫非也是我的事儿。您还有公务在身吧？赶紧走，不耽误您找事。不用，不着急。我想多陪陪你，莫非？啊，我想喝果汁。哦，那我去买给你啊。我们打牌听声说亮话吧。别以为你追到了莫非，就算打工高成了。接下来，我还会继续追他。首先，我要让你知道我对莫非的感情是很认真的。还有，我觉得你现在还没有长大，你这么做很幼稚。我幼不幼稚跟你没有关系，你对他很认真啊，那你能给他什么？以前的方倩，现在的莫非，你能给他们什么？啊？最适合你的人，只有夏雪玲。怎么了？怕了？看来你们俩的感情。也没有你说的那么牢固嘛。我的感情就不劳烦你操心了，好吗？方明轩，你了解莫非吗？我懂他，我能在他开心的时候陪他大笑，我能在他难过的时候给他一个肩膀，我能在他危险的时候挺身而出。那你呢？一通岳阳电话，还是在视频里边给他安慰？你为什么对我的感情生活就那么关心呢？我关心的是我妹妹。不懂吗？我从小到大都把方倩当成我的妹妹，我们俩是一起长大的。我不能接受把感情转化为公司之间还有家族之间的利益关系。哦，你就是这样骗我妹妹的？你看。咱们两个能说得通吗？说不通。我今天就是告诉你，我还会继续追莫非。你现在所做的这一切，不就是为了想要报复我吗？不，我想让你输。你报复我没有问题，但是我告诉你，如果在这一切里边的切入点是莫非的话，你要让他受到一点伤害，我不会让你舒服的。你放心吧，我会让他很幸福的。果汁。吸管儿。呃，那我再去拿一套。回来。
他生病了，自己需要锻炼一下。走吧，让他好好休息。不是他现在一个人，我们这……等一下，护工马上到了，你这样是打扰人家的工作啊！走，唐明轩，你是强盗吗？拉着就走。觉得刚突然把我拉走，挺不好的嘛。不刚给你拉走有什么不适合了吗？咱不是给他找到护工了吗？护工照顾起来肯定比咱们两个更专业啊。是这样没错，可毕竟他救了我们呀。就算我们不是朋友、陌生人，我们是不是也应该照顾人家呢？我觉得你说的非常好。但是对于朋友的照顾是要有分寸感的。你不觉得他刚才说的一些什么莫名其妙的话呀？你不觉得很过分吗？那我有做的很过分吗？我没有怪你，我只是觉得他有问题。你是不是应该站在我的角度上为我着想一下？我不经常在法国，如果他经常在你身边。提出这样一些无理的要求，你有考虑过我心里有好受吗？可两个人在一起，信任最重要了。如果你连这点信任都没有，我没有不信任你。我现在跟你说清楚，是他的问题，不是你的问题。可他的问题我也没有办法控制啊！我已经每次都尽量拒绝他了，你要让我怎么做？他为了救我们，我问你是想因为他过来跟我吵架吗？没有跟你吵架。那你想要干什么？回去照顾他。是不是我把你带回来，你不开心了，生我的气了，就是因为这个吗？我没有。我现在很不懂，真的吗？我觉得你就是在不信任我。那如果这样的话，那夏雪玲在你身边工作，我也不开心。可是我有说过吗？因为我信任你，我从来没有说过。你为什么不能信任我呢？我跟雪玲是同事，你把她扯出来干嘛呀？那我跟方小雨也只是朋友。在想什么？刚唐明轩因为我照顾方小雨跟我大吵了一架。什么？你叫方小雨好心的救了他，他还因为你去照顾他生气，简直就是莫名其妙。你说，他和方小雨之间到底有什么误会呀、啊？你说会不会，唐明轩以前抢过他女朋友啊？你说他们到底是怎么了嘛？怎么了？啊，我也不知道，你别问我，好烦啊！轩哥，我估计米娅助理都烦我了。我今天在他办公室待了一整天，愣是没等到人。哎，轩哥，你是不是不舒服？啊？怎么了？你脸色不太好，我估计我现在见到米娅，我这脸色立马就好起来。哥呀，那个持久战吧，我也不是不能打，但我就想知道这样值得吗
。SLC 是咱们的首选，但也是咱们的唯一选择，所以必须拿下。对了，我让你帮我找那个中国设计师，怎么样了？我已经联络好了，千万不能让别人抢走了。放心吧。唐明轩，你好，程阳，坐吧。Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Oh, un café, s i l p l e 你们怎么找着我的？我们一直有关注欧洲各大服装学校的中国设计师，而且是重点在于啊。你不是刚刚拿下了 LVMH 的青年设计师大奖吗？所以我想邀请你加入我们明远时尚。唐总，我个人回国发展意愿不算强。为什么呢？我想在这边多积累点经验，创建自己的品牌。你也知道，在欧洲比较容易。那你对于设计中国风的时装有兴趣吗？其实凭良心说，我个人特别喜欢中国风的设计，但是在欧洲做的少。我们工作室偶尔也就会出一些有东方元素的东西，跟中国风不是一码事儿。其实我们公司的起点啊，就是做中国风服装的。但是宋唐的转型最关键的一点，是设计师的规划。中国风设计师确实少，但是因为很多人认为中国没有自己的时尚。但是其实，在很早以前，中国就已经进行了自己的时尚输出。Maxi， p o f i t e s 说起来简单，但是做起来恐怕就没那么容易了。传统文化不简单的就是把古代的东西套用到今天。我认为，这是一种血脉上的传承，不仅仅是一个元素，一个符号。但是比起观望，不如自己亲自动手试一下。这是我的经验告诉我，不管你有任何的需求，我都可以满足你的，你不用考虑跟国际化接轨的问题。因为我们公司收购国际性的公司，这是我们的战略部署之一。还有啊，程阳，通过你的作品，我是看到了深厚的中国文化情节，而且我跟我们的设计部讨论过，你是有希望将中国元素从我们自己的身上带向国际舞台。我更希望通过我们的合作，你可以让明远去成功的转型，走向世界。走自己的路，才是最好的选择。这份合作企划，我会认真看的。但是我现在不能答复你。实不相瞒，现在有别的公司在找我。这个一点都不重要。我认为你值得最好的选择。感谢您的咖啡。谢谢唐总。多谢了，幸会。在咱们之前啊，已经有人找他聊过了。哪家啊？这个不重要。走吧，去米亚那。Voici nos dernières sorties de chemise. Et voilà les robes. Toutes ces couleurs et très bien avec la couleur de vos cheveux. Et regardez ces crêpes dentelles. Donc, vous voulez essayer? Non, merci. Au revoir. Ni, ni, comment là? Chenlin, tu es là pour travailler. 
。你来干嘛？跟我道歉啊？我为什么需要道歉？那你不道歉过来干嘛？莫非 ，vous connaissez ce monsieur？ 嗨 ，je voudrais savoir Mia quand est-ce qu'elle passera ici。désolé monsieur， si vous cherchez Mia， allez à son bureau。Je ne peux pas vous exposer son emploi du temps. Et maintenant, c'est l'heure de travail de Mofé. Et voici ma carte. Si Mia passe ici, merci de m'appeler. Mofé, occupe-toi des autres clients maintenant. Merci. 